Capítulo 641 ¡Qué infantil! Justo después de que Tomás dijo eso, una voz femenina sonó fuera de la casa. Todos se volvieron hacia la voz y vieron a una hermosa joven entrando a la casa. Con sus colas de caballo, parecía una estudiante. ¿Quién eres tú? Tomás preguntó con frialdad mientras le lanzaba una mirada. Una chica normal se habría sobresaltado de miedo ante la expresión de Tomás, pero esta joven no se inmutó. Vine desde Ciudad de Jade para buscar a Jaime Casas. La multitud se miró antes de volverse para mirar a Josefina. Sabían que Jaime se había quedado solo en Ciudad de Jade durante unos días, pero no esperaban que una joven de Ciudad de Jade apareciera de manera repentina poco después de su regreso. ¿Quién eres tú? ¿Por qué quieres hablar con Jaime? Josefina exigió cuando su mirada hostil se posó en la joven. La joven le echó un vistazo a Josefina y se rió con desdén. Tú debes ser Josefina. Sí, eres bonita, pero no eres más que una cara bonita. No hay energía dentro de tu cuerpo. Si te quedas al lado de Jaime, algún día te meterás en problemas. Jaime no es libre de protegerte en todo momento. Oye. Josefina se enfureció. Antes de que pudiera cargar contra la joven, Arturo la detuvo. Como la joven de Ciudad de Jade emitía un aura extraordinaria, era mejor no hacer enemigos ahora. Señorita, ¿puedo saber por qué quiere ver a Jaime? Arturo preguntó con cortesía. Estoy aquí para darle algo. ¿Dónde está él? El señor Casas está cultivando en su habitación. Ha estado allí durante tres días, respondió Arturo con honestidad. Despiértalo ahora. Un desastre va a llegar tres días después. Debería idear un plan lo antes posible. Antes de que pudiera llamar a la puerta, Tomás y Fénix le bloquearon el camino. Nadie puede molestar al señor Casas cuando está cultivando a menos que se despierte. Tomás y Fénix sabían que Jaime odiaba que la gente lo molestara cuando estaba cultivando, así que dieron un paso al frente para evitar que la joven lo interrumpiera. La joven los miró y puso los ojos en blanco exasperada. Ella no insistió en llamar a la puerta y se hizo a un lado. Un sentido espiritual salió de su cuerpo y fue hacia Jaime. En medio de su cultivación, Jaime se dio cuenta de que el sentido espiritual de alguien lo estaba controlando. Sus ojos se abrieron de golpe. Saltó de la cama y salió corriendo de su habitación. La vista de la multitud en su sala de estar hizo que se detuviera en seco con asombro. ¿Qué están haciendo todos ustedes aquí? ¿Qué está pasando? Preguntó Jaime confundido. Están aquí para despedirte. «Vas a morir en dos días», dijo la joven después de dar un paso adelante. «¿Magnolia? Sé, sí, ¿cuándo llegaste?» La sorpresa de Jaime se intensificó al ver a Magnolia. Miró a su alrededor con seriedad. «Magnolia está aquí, así que Ramón podría haber venido con ella. Deja de mirar a tu alrededor. El señor Duval no está aquí. Vine aquí sola», dijo Magnolia. Sacó algo tan grande como su palma. Estaba salpicado de óxido y parecía como si lo hubieran sacado del suelo. Esta es una coraza de bronce. El señor Duval me pidió que te entregara su precioso bebé. Mira cómo te adora. Puedes soportar un golpe fatal de Silvio después de ponértelo. El señor Duval también quiere que te informe que Silvio es un gran maestro de artes marciales. No eres rival para un gran maestro de artes marciales, por lo que es mejor mantenerse alejado de él si no tienes un deseo de muerte. Dicho esto, le arrojó el peto de bronce a Jaime y se dio la vuelta para irse sin mirar atrás.